So, I started. Willkommen bei meinem Podcast und YouTube-Kanal Liebe mit vollen Reifen. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir, und zwar die Nick Köppel aus den USA. Er ist, ich kenne ihn vom Wien, weil er beim ITI war und äh, dort studiert hat und jetzt ist er wegen Corona wieder in den USA. Und wir werden das Ganze folgendermaßen machen, nachdem sein Deutsch nicht so gut ist, werden wir das Interview, diesen Talk auf Englisch führen. Und ich werde dazwischen immer wieder zusammenfassend übersetzen und die Folien sind zweisprachig. So, hello Nick, I just introduced yourself a little so that I got to know you uh, because you are, were in Vienna and you studied at the ITI and now you're back in America, I think because of Corona probably. And yeah, so, um, yeah, uh, do you want to say some, something about yourself? Do you want to introduce yourself a little for the... Sure, um, 29 and I work at um, a Catholic church in Missouri. I'm, I live in St. Louis, Missouri, um, in the United States. Okay, also er arbeitet in einer Pfarre in äh, Missouri, er ist in St. Louis in Missouri und er lebt dort und arbeitet. Ja, yeah. that's it, in fact. Ja, <laughs> yeah. okay, so we talked about the theology of the body, also wir haben über die Theologie des Leibes gesprochen. And you are also an expert. You have your own YouTube channel where you talk about the theology of the body. Also du bist auch ein Experte und hast einen eigenen YouTube-Kanal, wo du auch über die Theologie des Leibes redest. And we thought about talking about the original solitude today. Und wir haben uns heute verabredet, über den Anfang der Theologie zu sprechen, über, die Ursprung, über das ursprüngliche Alleinsein. And you prepared something for us. So, mm -hmm. I'm curious. <laughs> okay, I'll share my screen here. Mm -hmm. Yeah, so should I just um, say everything in English or do you want to translate in between? I will translate in between. Okay. I think it, that's easier. Yeah. So in the theology of the body, John St. John Paul II um, writes about many topics, um, specifically about the creation of male and female, of man and woman in the beginning. Okay, also in the Theologie des Leibes spricht der heilige Johannes Paul II über viele verschiedene Themen, und im Besonderen über Mann und Frau und ihre, Erschöp ihre Schöpfung uh, und die Bedeutung des Anfangs. And he bases his teaching of the theology of the body off of sacred scripture, off of many uh, verses of sacred scripture. Und er basiert seine Theologie des Leibes auf viele verschiedene Verse in der Heiligen Schrift. In speaking about the creation of man and woman, he talks about some original experiences that they had before the fall in the state of original innocence. Und er spricht uh, besonders sehr viel über den Anfang des Menschen uh, vor dem Fall des Menschen uh, im Zustand der ursprünglichen Unschuld. One verse of scripture is this one from Genesis. It is not good that man, male, should be alone. I want to make him a help similar to himself. Und einer dieser Verse ist den, den ihr hier gerade seht. Und uh, das heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. So, man is alone. So, one of the first experiences of Adam is this being alone um, and St. John Paul II talks about this as a fundamental anthropological issue that is in some way prior to the issue raised by the fact that man is male and female. 
Und Johannes Paul II. spricht auch davon, dass der Mensch eben allein ist und dass eben der Mensch allein ist, dass er weiß sich als ein fundamentales anthropologisches Problem, das in gewissem Sinne noch vor der Tatsache kommt, dass dieser Mensch als Mann und Frau Mensch ist. So, by saying man is alone, he's referring to humanity, not, not only male and female, but humanity, there's a, there's a dimension of solitude that the human person has. Und er spricht nicht so sehr davon, dass nur der Mann alleine ist, sondern der Mensch als Menschheit, dass die gesamte Menschheit alleine ist. Und da gibt es eben eine Dimension äh, des Menschseins, äh, die sich von allen anderen Erfahrungsbereichen ähm, unterscheidet. And so man is alone in respect to the rest of creation, that the human person is different from the rest of creation. Und der Mensch ist eben allein äh, im Sinne, dass äh, er auch alleine ist im, im Unterschied zu den anderen Lebewesen und in der, all der anderen Arten von Lebewesen auf der Erde. The book of Genesis in the Bible talks about God bringing all the animals to Adam for him to name, for him to give names to. And this is called a test for John Paul II. Und in der Genesis äh, lesen wir, dass Gott ihm alle Tiere, alle Lebewesen zufügt fügt und er ihm aufträgt, äh, sozusagen als Test, sie alle zu benennen. Und das schreibt Johannes Paul II. Ist wie ein Test für die Menschheit. So through this test, man gains the consciousness of his own superiority. That is, he cannot be put on par with any other species of living being on the earth. Um, durch diesen Test wird der Mensch sich seiner eigenen Überlegenheit bewusst. Das heißt, der Tatsache, dass er mit keiner anderen Art von Lebewesen auf Erden auf die gleiche Stufe gestellt werden kann. So by naming the animals, by Adam giving a name to the animals, he discovers that he himself, as a human person, is not the same as any of these animals. He cannot enter into a personal, reciprocal relationship with the animals. Okay. Um, und dadurch, dass Adam eben, also der Mensch, dem, dem Lebewesen die Namen gibt, um, merkt er diesen Unterschied und er merkt, dass er nicht mit ihnen auf eine reziproke Art und Weise in eine Beziehung treten kann. Also er kann nicht auf einer, in eine Beziehung einer, einer Gegenseitigkeit treten ähm, als Mensch wie zu einem anderen Menschen. So as a human person, Adam realizes that he has an interior life a subjectivity and in this original solitude it includes self-consciousness and self-determination so a self-consciousness and a free will the ability to choose und in dieser in diesem austausch in dieser erfahrung uh, bemerkt er dass er eine subjektivität hat er hat ein inneres leben und das bedeutet, er hat ein Selbstbewusstsein und auch eine Selbstbestimmung. Und äh, das bedeutet, dass er einen freien Willen hat. Das heißt, dass er selbst die Dinge entscheiden kann. So these characteristics of the human person are what set him or her apart from the rest of creation. In sort of setting the human person above the rest of creation through these abilities that God gave to the human person. Und das bedeutet, dass äh, der Mensch merkt, dass er sich da etwas absondert vom Rest der Lebewesen und dass er auf einer höheren Stufe ist, weil er eben auch dieses innere Leben hat als der Rest der Schöpfung. So, another aspect of this uh, aloneness, this solitude, is that through his being a person through the human human being a, a human being a person he's able to enter into a relationship with god 
in a way that the rest of creation cannot as well. Und um, er macht auch dadurch, dass er erfährt, dass er selbst eine Person ist, um, kann er auch in eine Beziehung mit Gott treten, in, in die kein, anderer, kein anderes Lebewesen sonst treten kann. And man um, realizes his solitude He realizes all of this about himself through the body, through the visible uh, creation of the body, because the body by which man shares in the visible created world makes him at the same time aware of being alone. Und all das kriegt er mit durch seinen Körper, weil sein, sein eben der Körper, durch den der Mensch eben an der sichtbaren, geschaffenen Welt teilhat, bringt ihm eben zu Bewusstsein, dass er allein ist und diese, dieses, äh, dieses Alleinstellungsmerkmal wird ihm durch den Körper, durch, die, äh, durch sein körperliches Sein bewusst. So, because man's body, how Adam perceived his own human body, um, this body enables the human person to do human activity, activity that is human. And when he saw all of the animals and he was naming the animals, he, real, he saw visibly that he was different from them. Um, so he, yes, through the body that he came to realize his solitude. Okay. Und uh, durch seinen Körper hat er gemerkt, dass er zu gewissen Aktivitäten fähig ist, zu denen die Lebewesen nicht fähig sind und er hat die, ähm, auch gemerkt, dass sein Körper sich von den Körpern der Lebewesen grundsätzlich unterscheidet und das hat ihm auch klar, also hat ihn auch zu diesem äh, Bewusstsein dieses Alleinstellungsmerkmals äh, geführt. Sacred Scripture tells us of The God put man in the Garden of Eden to till and to keep it, to work in the Garden. So this is a, a human capability. This is a human ability. Man can rule the earth because only he and none of the other living beings is able to cultivate and transform it according to his own needs. The Bible says he made the water Of the channels rise from the earth to irrigate the soil. Und im, in der Bibel steht am Anfang, dass der Mensch eben auch geschaffen wurde, um äh, zu arbeiten, um den Ackerboden zu bestellen. Das heißt, er kann, äh, er, der Mensch regiert oder beherrscht die Erde aufgrund dessen, weil eben, und das kann kein anderes Lebewesen, weil er fähig dazu ist, sie zu kultivieren und entsprechend seinen Bedürfnissen umzugestalten. Wir lesen in der Heiligen Schrift, Feuchtigkeit stieg aus de, der Erde und drängte die ganze Fläche des Ackerbodens. So, you can see in this, through these uh, reflections of John Paul II, he's looking for defining what is the human person. He's looking for an anthropology. Also, wir sehen, dass Johannes Paul II. auch uh, in diesen Versen versucht zu verstehen, was ist der Mensch und er sucht nach einer Anthropologie. And he bases these reflections off of sacred scripture, off of the revelation that comes from God, what he has revealed about the human person and the human body. Und er uh, findet in der Heiligen Schrift, also basiert das auf der Heiligen Schrift, um, auf dem, was geschrieben steht, wer der Mensch ist und auf dem, was über den Körper auch geschrieben ist. So man has from the beginning been in the visible world as a body among bodies and discovers the meaning of his own bodiliness. Also das bedeutet, dass er eben sein Alleinsein, Moment, ich schaue das noch mal kurz nach, wait one moment, uh, just because in German there is a, you cannot put, quote it like you could. Um, so wait, wait a moment. Yeah. Also in ganz genau 
man kann folglich behaupten, dass diese Skizze zur Bedeutung der ursprünglichen, des ursprünglichen Alleinseins und zu jener Dimension des Alleinseins gehört, durch welche der Mensch von Anfang an in der sichtbaren Mensch als Körper unter Körpern findet, also sich findet und den Sinn seiner eigenen Körperlichkeit entdeckt. So für John Paul II in the Theology of the Body, he's focusing on Adam and Eve's per, uh, interior experience, their subjective experience of the beginning and specifically of the human body, their experience of the body and understanding the body's meaning, that the body has a meaning. Und Johannes Paul II. bezieht sich eben genau auf den Schöpfungsbericht, auf die Urerfahrungen von uh, Adam und Eva, dass sie in ihrer Körperlichkeit in ihrem inneren Wesen, in ihrer Subjektivität, also dass sie sich als Subjekt verstanden haben. Ähm, damit ist gemeint, mit Subjektivität ist gemeint, dass sie selbst erfahren, sich selbst erfahren können und ähm, dass sie auch das durch ihren Körper erfahren, dass sie ihre Körper, ähm, ähm, äh, dass ihr, also diese Urerfahrungen auch des Körpers äh, in im Schöpfungsbericht. So these are just a few quotes from the very beginning of the theology of the body in this topic of original solitude, but there's much more um, after this. <laughs> also und äh, diese ganzen Zitate sind jetzt eigentlich nur kurze Anfänge, also aus dem Anfang der Theologie des Leibes, aber es ist da ganz viel mehr dabei, sage ich mal, das Buch, das ist das Buch auf Deutsch, <laughs> So, und da beginnen wir ungefähr so viel. <laughs> yeah, so. Uh, yeah. In German, you see, in German, it's much bigger because okay. um, we are more, yeah. <laughs> somehow, we need, to, we need more words to describe the same. We are more precise somehow. <laughs> in some things, yeah. We need more explanation. <laughs> So, um, yeah, that's true. Uh, ich habe nur gerade gesagt, eben, uh, dass uh, wir auf das deutsche Buch etwas dicker ist als das Englische, weil wir irgendwie länger brauchen und mehr uh, um, genauer sind in der grammatikalischen Übersetzung und so weiter und so fort. Wir brauchen es immer so genau. <laughs> so, um, and the question is now because Of course, uh, the audience or the listeners uh, already know a little bit about the uh, original solitude because I already um, uh, published, you know, the, the catechesis of uh, the audiobook, you know, that I, uh, that I made about the uh, uh, original solitude and I already explained a little bit. Um, so my question, my main question is now um, how, because Uh, John Paul II always relates um, that he takes this not only from this um, original experiences of Adam and Eve in Genesis, but that we now uh, as human beings can relate to this experience because it somehow echoes in our heart. So now Uh, what would be interesting for me, of course, is to know what is your personal experience of original solitude? How can you, how do you find that it echoes in your life? I will just briefly translate my question and you can think about the answer. <laughs> so, also, ich habe ihm äh, gerade erklärt, dass ihm, ihr wisst ja, dass ihr auf dem YouTube-Kanal und auch auf dem Podcast schon die ganzen Katechesen zu eben dieser ursprünglichen, dem ursprünglichen Alleinsein findet. Und ähm, ich habe ja auch schon einiges darüber erklärt und ich habe ihn jetzt gefragt, weil Johannes Paul II. immer davon spricht, dass diese Urerfahrungen der Genesis auch in unserem heutigen Menschen resonieren, in unserem Herzen, wie ein Echo der Urzeit. Und äh, mich würde eben interessieren, wie äh, das im Leben von Nick ist, wie es bei ihm diese Erfahrung der Ur des ursprünglichen Alleinseins in seinem Herzen resoniert. Okay, 
So this this uh, original solitude comes right before the section on original unity, where God calls the human person to enter into relationship with others. Um, but this dimension of, that we've been talking about today of how the human person is different from the rest of creation, um, how we experience how God created us in his image as superior to take care of the rest of creation. So in, in my own life, when I have moments of solitude, um, I have silence and I can um, allow myself to, to listen, to hear the voice of God um, more in, in solitude and in silence. Um, and this is one aspect of, of our solitude that we, hu the human person is able to enter into this relationship with God. Um, and then secondly, through creation, we realize that we're called to cultivate the earth and work the earth. So this morning I just went on a hike and it's nice to get out in creation and uh, out into nature. And you realize that God gave all of the earth to the human person as a gift um, that we're called to care for and cultivate um, in, our, in our work. Okay. Und so, also er hat ähm, äh, gerade gesagt, dass eben die Ur das ursprüngliche Alleinsein kommt direkt vor dem ursprünglichen, vor der ursprünglichen Einheit. Und äh, was uns daran erinnert, dass wir als äh, dazu berufen sind, auch in Beziehung mit anderen zu treten. Und vor allem auch so in einer Beziehung. Aber vor allem merkt er, dass eben diese ursprüngliche Alleinsein, wenn er eben dieses Gefühl von Alleinsein hat, dann geht er in die Stille und äh, erinnert sich daran, dass er mit, äh, sich mit Gott verbinden kann und auch in der Natur, dass wir, den, dass wir als Mensch ja dazu geschaffen sind, auch zu arbeiten und den Ackerboden zu kultivieren. Ähm, und er war heute Morgen auf, einem, äh, auf einer Wanderung in der Natur und äh, wenn er dort in der Natur ist, merkt er, wie das Ganze für uns geschaffen wurde, wie Gott das alles geschaffen hat und ähm, dass wir eben durch unsere Fähigkeit, das zu bestellen oder auch zu kultivieren, ähm, auch ein bisschen eine übergeordnete Rolle in dieser Welt spielen, aber vor allem, dass er dort einfach wirklich auf Gott spürt, dass auch Gott da ist. Okay? Um, that's good. <lacht> In fact, I don't really know how much German you really understand. I know you understand a little, but maybe not everything. I'm not sure. Not much at all. Mm -hmm. Not much at all. <laughs> but maybe this will change. <laughs> That's a good time. Yeah. And what else? Um, because I, for me, I think it's very interesting, especially when I'm with, I just give my, you know, glasses sometimes they are just a little bit annoying so <laughs> when i don't need to read so um yeah so when i think about uh the original solitude what touches me so much is when john paul ii talks about the partnership uh of uh adam so me, which means of humanity with him that we are really called and Uh, John Paul II's in the German translation, it's, it says, uh, we are called to a partnership with the absolute. And this is something that touches me so much and that always resonates in my, uh, in my brain. And when I really start praying and I'm, I start thinking about who God is and then that he's the absolute and then thinking about that we are called into the partnership with the absolute that's awesome so that's really where I really have to say oh my god I mean how can I little creature <laughs> be called to this greatness of uh, the partnership of the absolute and which really makes me feel like oh i have to become much holier much uh, better than i am to in order in order to you know to 
um, to refer to this partnership. Also ich habe ihm gerade gesagt, ähm, wenn ich daran denke, an diese, diese, diese ganzen Katechesen zu ursprünglichen Alleinsein und wenn ich daran denke, wie Johannes Paul II. das beschreibt, dass eben Gott ist ja der Absolute, dass wir dazu berufen sind, in eine Partnerschaft mit dem Absoluten zu treten, dann ist das für mich immer so ein Moment, wo ich mir denke, oh mein Gott, ist das groß, weil das, dass ich kleine Kreatur dazu berufen bin, mit diesem mit dem Absoluten in eine Partnerschaft zu treten. Und das macht mich, äh, also das macht mich sehr ehrfürchtig und lässt mich manchmal auch erschaudern und bringt mich dazu wirklich, dass ich mir denke, oh, ich muss viel heiliger werden, ähm, dass ich sozusagen dem eine Referenz bieten kann, weil, ich das, weil das so großartig ist. Ja. Yeah. Ja, yeah, I think it's, it's an amazing uh quote or phrase from the theology of the body that partner of the absolute and um it just reminds me of how john paul ii talks about how god created us in his image he created the human person male and female in the image of god and by you know god created all the world um and the book of genesis describes it in two different ways the first account of creation is the seven days of creation and the second account of creation is this more narrative this more the story more personal story of creation when god breathed into the his breath into adam and formed him from the dust um but in in both cases god calls um the human person to Uh, cultivate the earth and and thus we sh we sort of share our partners of the absolute in that way you know because god created the world and he allows the human person to sort of take care of that world that he created and and also every time a, a man and a woman a husband and wife um become procreators they are in a sense working with God to create a new human person because the church teaches that at every conception, God provides the soul, the human soul. Um, and so when uh, a husband and wife become parents, they are uh, co-creators with God of this new human life. So in that way too, they could be uh, partners of the absolute. Okay. So Uh, also ihn, ähm, er sieht es so, er findet auch diese, diese, dieses Zitat sehr, sehr ähm, machtvoll und er sieht es so, dass eben es gibt ja diese zwei Schöpfungsberichte, den ersten Schöpfungsbericht mit den sieben Tagen und den zweiten und in beiden wird klar, dass der Mensch auch geschaffen ist, die Erde zu kultivieren und er sieht darin auch diese Möglichkeit der Partnerschaft mit dem Absoluten, dass man Partner ist, in dem man wirklich auch arbeitet, durch seine Arbeit, durch das Kultivieren der Erde, durch das Schauen auf die Erde und auch äh, natürlich, wenn Mann und Frau zusammenkommen und dann äh, sozusagen pro Kreatoren werden, das heißt, dass sie, ähm, äh, dass sie eben, dass ein Kind dadurch entsteht, dass sie zusammenkommen, dann äh, werden sie sozusagen auch darin, äh, in die, sind sie Partner des Absoluten, dass sie, ähm, dass sie eigentlich äh, Mitschaffende sind. Und äh, man sagt ja, dass grundsätzlich immer, oder man, äh, im Glauben ist es so, dass äh, man glaubt, dass in, in jedem Zeugungsakt der, äh, der Herr die Seele gibt, mit dazu gibt und äh, sozusagen für dieses gezeugte Kind. Und insofern sind auch dann die Eheleute oder Mann und Frau, die zusammenkommen und ein Kind äh, zeugen bzw. Äh, empfangen, äh, dann auch eben Partner und äh, Mitschaffende Gottes. Ja. Yeah. Ja, yeah, so for me, so you put it more on, the, you put the emphasis of partner of the absolute a little bit more on the, on the cultivating and, and work part of life. <laughs> as I assume from what you said. Yeah. <laughs> um, and of course, on, uh, on, on, on making children, yeah. <laughs> and, 
but I think that it's much more. I think this is this is one part that is very necessary, but I think it's much deeper. I think it's really, it really. I mean, the wonderful thing is that uh, thanks to uh, the incarnation that we now had the great feast <laughs> about uh, the birth of Christ um, through the incarnation. I think that it's, I feel that it, this is, um, you know, um, real, yeah, it, it, it makes us, it gives us the possibility to get back to this original friendship partnership that we, I think, a little lost through the fall of human being. And so it somehow reduced the partnership on, on cultivating and procreating. But I think thanks to Jesus Christ and his birth and that he became man, um, uh, for me, it's, I feel that it's really meant like an intimate partnership with the absolute like a man and woman become intimate um that it's also meant in this sense uh because also the eucharist is in fact and i mean yeah now i'm going very far into the to the end of the theology of the body but uh john paul ii also says that uh, and this is huge and this is where a lot of uh, theologians think he's going too far um, but he says that in fact the Eucharist in eating the body and, and, and blood of and drinking the blood of Jesus Christ it is like uh, the intimate act the becoming one flesh of uh, man and woman so what how do you perceive this what do you think about this um, also ich habe gerade äh, gemeint, so für mich hört sich das bei ihm raus, dass er findet, dass eben dieses Partnersein mit dem Absoluten ist mehr so in dem Kultivieren und, und Arbeiten, Ackerboden bestellen und in der Prokreation, also im Kinderkriegen, ähm, also diese Mitschöpfung. Und ich habe gemeint, dass ich glaube, dass das noch viel, viel tiefer ist und dass durch, die, durch das Hochfest, das wir jetzt feiern mit Weihnachten, dass das, also die Inkarnation Gottes, dass wir dadurch eigentlich wieder zurückgerufen sind in diese tiefe Partnerschaft und Freundschaft, in diese intime Partnerschaft in Wirklichkeit mit Gott, die es vor dem Fall war und aus der wir durch den Fall herausgerissen worden sind. Und ich bin dann noch weitergegangen, weil Johannes Paul II. am Ende der Theologie des Leibes sehr viel spricht über die Eucharistie und auch sagt, und da gibt es einen, da kommen viele Theologen nicht mehr mit mit ihm, weil sie finden, da geht er zu weit, wo er ähm, spricht, das äh, vergleicht eigentlich den Empfang der Eucharistie, was bedeutet den Empfang seines Leibes und das Trinken seines Blutes, ähm, eigentlich ist wie das Einswerden von Mann und Frau, dass wir mit ihm eins werden. Und ich habe jetzt den Nick noch gefragt, was er, wie er das sieht. Okay. Yeah, I think I agree with you, actually, uh, that it's actually both, I think, to be a partner of the absolute, definitely, maybe first of all, has this meaning of intimacy with God, that the human person is called to this relationship with God. Mm -hmm. And this relationship is made possible to be restored in us, this relationship with God through the sacraments, through the church. Um, you know, through confession, through baptism, through the Eucharist, especially becoming one flesh with Jesus by eating his flesh and drinking his blood, we enter into this body of Christ. We have communion with Christ where we, we become one with him. And it's sort of, I guess, an analogy with, with marriage, um, how husband and wife become one flesh. Um, as the scripture says so when we um, consume the body of Christ in the Eucharist uh, we become one flesh with him not in a sexual way like husband and wife but in a mystical way in a real way the sacramental way um, so 
yeah, I think I think both aspects are there. When we when we have this intimate relationship with God, um, then we are able to work with Him and do actions. You know, we we first must be filled by the Holy Spirit, filled by God's love, in order then to give that love to others. Um, so I think both aspects are very connected. Having that intimate relationship with God and then working exteriorly for God or with God. Mm -hmm. Also, also hat Geschirr ja, stimmt mir zu, dass die beiden Aspekte eigentlich äh, da drinnen sind, diese intime, dass es sicher zuerst geht um diese intime Partnerschaft mit Gott und dass wir durch äh, Jesus Christus und durch vor allem durch Sakramente der Kirche wieder die Chance haben, wieder zurückzukommen zu dieser ursprünglichen äh, intim, intimen Partnerschaft durch die Beichte und durch die Eucharistie und äh, dass wir eben äh, natürlich nicht auf eine sexuelle Art wie Mann und Frau mit Gott verbunden sind durch die Eucharistie, aber auf eine sakramentale Art eins werden mit ihm und dadurch Anteil haben an seinem Leib und auch äh, natürlich dadurch auch das in, in Aktion bringen können. Das heißt, dass wir auch aktiv werden können durch unsere Handlungen äh, in der Partnerschaft mit Gott und dass äh, es aus, ein Austausch ist, dass eben dieser Vergleich mit der Ehe ist, diese Analogie, weil ähm, es auch geht darum, erst die Liebe zu empfangen, um sie dann weitergeben zu können. Also eine, ein, ein ständiges Hin und Her mit dem Empfangen der Liebe und Liebe empfangen und geben. Okay. So, um, I think that it's at least, at least a mystical union. I'm not sure if it's not really a body, uh, even a physical union with Christ through the Eucharist. I dare, uh, I'm not sure, but I really have, um, because I don't know if you know this, but I do a lot of counselings of pregnant women and we also do a podcast. And in this podcast, I searched a little bit for studies because I heard about the microchimerism. And the microchimerism is a new found finding that when a woman and a man come together in a sexual union, uh, 30 minutes after the sexual intercourse, you find the protein of the man in the blood of the woman. And this protein stays comes then into the brain of the woman and stays there for the rest of her life. So this is just the woman part, female part of the, this thing. I'm not sure, or let's say I'm quite sure that there is also some cells or something from the woman that is going over to the man that stays in his body for the rest of his life. <laughs> and this is called microchimerism as well as the um, um, exchange of stem cells uh, between the mother and the child when the, one, when the woman is pregnant so that um, she has stem, no, that the child gets stem cells from uh, his mother or her mother and the mother gets stem cells from the child. Um, and The, those stem cells stay in the bodies also the whole life. So, and even you, and, and there, as there are also stem cells in the body of the mother from the grandmother, those comes back to the grandchild as well. So, we are all little microchimerisms, <laughs> microchimeristic um, bodies, you know, so we are related to each other. Um, on a very, very physical way. And the more I think about the theology of the body, the microchimerism and the Eucharist, the more I ask myself if the Eucharist is really transeps, oh, how do you expect, um, how do you pronounce it in English? Transeps, Transubstantiation, transubstantiation. 
<laughs> so uh, if it's really transubstantiated, Roha, <laughs> you have really, why can't you just pronounce it like a Latin word? <laughs> so, why do you need to make it more English? <laughs> would be so even, so much easier if you would just speak Latin, you know. Okay, <laughs> so just transubstantiated, um, then we really consume in the body of Jesus. And if it's correct, like all theologians, Jewish and Christian theologians, over thousands of years, not just in our century, but in the last, thou not just 2000 years, but even longer, they make this analogy be between the love of God to, us, to humankind and the love between man and woman. And then we got the Eucharist as Christians, as Catholics and Orthodox and, um, yeah, you know, those who were of those original churches, you know, that came out of the original churches. We all have the Eucharist and we all believe that it's really the body and, and blood of Christ. And when we consume it, then... Um, I mean, I know it's very a very daring thought, but don't we, um, you know, consume him also in a physical way, his body, which means that his corporality would uh, become a part of our corporality. You know what I mean? Yeah. Um... I will just hold the thought, I will translate what I just said. Um, ich habe gerade nur gesagt, um, wenn man sich überlegt, dass diese Analogie zwischen um, äh, Gott und dem Menschen und also der Liebe zwischen Gott und Mensch und der Liebe zwischen Mann und Frau auch der Sexualität so tief ist, dann um, ist die Frage, und zwar aufgrund dessen, weil ich mich mit Mikrochimerismus auseinandergesetzt habe und das bedeutet, dass man mittlerweile weiß, dass seit 30 Minuten nach dem sexuellen Akt äh, im Blut der Frau das Protein des Mannes nachweisbar ist und dieses Protein im Gehirn der Frau bleibt bis zum Ende ihres Lebens. Und ähm, das heißt, und ich nehme an, dass in Männern genau das Gleiche geschieht, vielleicht nicht das Protein der Frau, weil wir kein Protein abgeben beim Geschlechtsverkehr, aber doch auch ein zellhafter Austausch entsteht. Und dass während der Schwangerschaft ein Austausch entsteht zwischen den Stammzellen vom Mutterkörper und dem Kindeskörper und dass auch noch im Kindkörper äh, auch Stammzellen der Großmutter drinnen zu finden sind. Das heißt, wir haben irrsinnig viele Stammzellen in uns und sind dadurch über Stammzellen und diese ganzen Sachen alle miteinander verbunden innerhalb einer Familie und in der direkten Linie. Und nun ist die große Frage, die ich mir jetzt stelle, und ich weiß, das ist ein sehr gewagter Gedanke, ein übermäßig gewagter Gedanke, dass wenn es so ist, dass wirklich die Eucharistie, Brot und Leib wirklich gewandelt werden, also diese Transubstantialität, ähm, äh, dann wird äh, und wir den aufnehmen und in den letzten Jahrtausenden sowohl die jüdischen als auch die christlichen Theologen immer die Liebe Gottes zu uns Menschen mit der Liebe zwischen Mann und, Mann und Frau und auch diese Intimität, intime Liebe verglichen haben. Als die Analogie, die das am nächsten beschreibt, habe ich jetzt diesen sehr, sehr wagemutigen Gedanken, äh, den ich mir stelle, wenn es die Eucharistie wirklich der Leib und das Blut Christi sind und wir äh, Christus konsumieren im Gottesdienst, ähm, dass wir, dass unsere Körperlichkeit verändert äh, und wird auch die, die Körperlichkeit Gottes beginnen anzunehmen bzw. sich beginnt es zu vermischen. Okay. okay. So I think it's very important, like you said, to bring up that analogy um, between man and woman and God and his people. Um, between the, the relationship between husband and wife is, you can, is a sign of 
God's love for his people or Christ's love for the church. And this is especially the case because it's in sacred scripture. Um, the First of all, the prophets of the Old Testament describe God's relationship with Israel, with the people of God, as this monogamous marriage, as this marriage between just two people. Um, and that any act of idolatry or sin of the people of Israel is actually an act of adultery. Um, so that, that that relationship with God is sort of like a marriage, that God wants to marry his people. Um, Christopher West uses the analogy, that the, or says that the Bible opens with a marriage. It opens with the marriage of Adam and Eve, and the Bible ends with the marriage of Christ and the church, the mystical marriage of the Lamb. So, um, but right in the middle of the Bible is the Song of Songs, which is this great erotic love poetry that so many mystics and saints of the church have loved to read. Why would they want to read this love poetry between husband and wife? It's because they see their relationship with God in a in those terms, in a mystical way, in, in a similar way, this love between husband and wife was describing their relationship with God, of their soul and mystical union with God. And, and so that brings us to how we commune, how we enter into this union with God. Um, obviously, when Jesus walked the earth, when Jesus was on the earth, he was with his 12, you know, the most intimate, and there were women and men, a part of the group who followed him. Um, so he entered into relationship with them. He talked to them. He communicated with them. He shared himself in friendship, but he never entered into marriage with any of them in a physical marriage um, with any woman. So he was, he was celibate for the kingdom of God, what the Roman church calls celibacy. Um, but then at the Last Supper, he, Jesus takes hit this bread and he says, this is my body given for you, and this is my blood. And so Jesus communes, first of all, with his 12 apostles at the Last Supper. And he enters into this union with them sacramentally. Um, and we know that this is in reality the body and blood, soul, and divinity of Jesus. So yes, it's a mystical union, but it is, this bread is no longer bread, but it is Jesus's body. And so by receiving the Eucharist, we are receiving the body of Christ, like it is physical. Um, I don't think we can say it's, uh, it's, you know, no one, no one marries Jesus. It's not a sexual, you know, no one, no one does like, yeah, he, but it's a mystical way. I think you have to, it is physical because it is the body of Christ. Um, but it's also mystical in the sense that we are also in communion with all the saints all over the world. When we enter into the Eucharist, we're entering into communion with one another, with all the saints in heaven, um, in this communion of persons, this communion of love, this communion of persons, but not necessarily um, sexual, I guess. I mean, it is our bodies. We are body people. We can never separate ourselves from being masculine or feminine mm -hmm. because who we are. But Jesus even says in heaven, there is no more marriage. Um, in heaven, they will not be given in marriage anymore. So that's in the chapter three of Theology of the Body. Um, but we are in this communion of persons with everyone and with God. And so, yeah. Also, er hat erzählt, dass eben äh, natürlich diese ganze Analogie in der Bibel sich das durchzieht mit dem Vergleich zwischen Mann und Frau und der Ehe zwischen Mann und Frau und äh, der Liebe zwischen Gott und den Menschen und auch dieser monogamen Ehe die ähm, Gott eben sozusagen mit dem Volk Israel hat, im, besonders im Alten Testament, und wo er 
wo es immer wieder heißt, dass wenn eben dieses Volk Israel Götzendienst betreibt oder sündigt, dass es wie bei Ehebruch ist in einer monogamen Ehe, wenn einer der Ehepartner fremd geht. Und ähm, er sagt auch, dass es eben, Christopher West sagt eben auch, dass die Ehe sich durchzieht durch die Bibel. Also es beginnt am Anfang mit der ähm, Ehe zwischen Mann und Frau, also zwischen Adam und Eva. Es endet die Bibel am Ende mit der Ehe zwischen Jesus, also zwischen Gott und ähm, seinem, seiner Kirche, seinem Heiligen. Und in der Mitte ist dieses große äh, Buch, Hohelied der Liebe, also dieses hohe Lied von Salomo, ähm, dieses wunderschöne Liebesgedicht und auch erotische Liebesgedicht von, äh, den, von, vom König Salomo äh, mit der Schule mit und ähm, das auch viele große Mystiker und Heilige immer geliebt haben zu lesen, weil es auch sehr, äh, auch eine große mystische Komponente in sich trägt, die eben von dieser, von dieser Braut, Bräutigam Beziehung von Gott und seinem Volk und äh, der Menschheit zeigt. Er sagt, es ist eben natürlich diese Eucharistie, ja, das ist äh, der Leib und das Blut Christi. Ähm, es ist halt keine so sexuelle Beziehung oder Vereinigung, wie es bei Mann und Frau ist, aber es ist eine sehr mystische und sakramentale Vereinigung, die, sich, die bedeutet, dass man damit mit allen Heiligen ähm, äh, und mit allen Gläubigen eigentlich verbunden ist und auch in eine Einheit kommt. Und auch mit allen Heiligen aller Zeiten und allen Gläubigen aller Zeiten. Und dadurch in eine Einheit tritt und in eine Einheit mit Gott. Und ähm, er hat auch noch erwähnt, dass er natürlich im dritten Kapitel erzählt, äh, Johannes Paul II. von dem, also ich weiß nicht, ob es wirklich der Ding, aber dass eben in die, der, die Ehe in der Ewigkeit nicht mehr bestehen wird, dass eben äh, weil es auch nicht nötig ist, weil in der Ewigkeit die Ehe zwischen äh, Gott und uns ist und das nicht nur so eine sexuelle Einheit sein wird. Ähm, ähm, genau. Also, ja. Yeah. Nevertheless, I don't mean it's a sexual, in, in a sexual way of unity, but it's a bodily way of unity with God and of course all the saints, because we we consummate him so you know i mean that's something i think this has to to do something with us um when we really think about it what this really means i think this calls really cries out for some you know more than just um yeah like eating the body and blood of Christ, but it, I mean, he's the human that is God. <laughs> the only man that is really God, you know. Um, this needs, you know, this, this, I think this is huge. Because he's, yeah, great, in fact, yeah. <laughs> and it's great this mystical thing that he's becoming man you know god is becoming man and he's becoming you know he's a he's he's his dna so half of his dna is from mary so a human dna and half of his i know i have very 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 medical thoughts but i'm from a doctor's family you know this is a little bit fam family heritage that's why i really try to i think a little bit some more medical sometimes than than i thought i would think um but you know <laughs> but half of his dna comes from god you know this is uh, i mean you have to think about this yeah oh, no one talks about this Because everyone thinks it's only, you know, somewhere in a mystical way. But this mystical way is always very close to the body. I think this is the special thing of the theology of the body, that it, that it breaks down all the mystical thing. And it's on this mystical level, but the mystical level transforms to the bodily on a very corporal level. You know what I mean? 
Yeah, like especially the the word became flesh, as the Gospel of John says. You know, mm-hmm. that God became fully man. That Jesus was fully human and fully God. Um, yeah, so <laughs> um, God became human. He assumed a human body. Um, yeah, so that as Saint Irenaeus says that man might become God. So yeah. God became man, that man might become God so that we can be partakers of the divine nature as the second letter of St. Peter says. And um, yeah, that we can enter into communion with God and relationship with him um, and become really adopted, adopted children of God. Uh, by our baptism, we become sons and daughters of God by adoption. Um, You know, there's only one begotten son, which is Jesus Mm -hmm. Christ. And then by entering into the church at baptism, we become adopted sons and and daughters of God. Um, Yeah. 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 So, um, ich habe gerade ein bisschen äh, also von meiner Begeisterung erzählt, dass ich ja finde, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist. Auch das, was wir jetzt zu Weihnachten feiern, dass eigentlich Gott äh, Mensch geworden ist und es sozusagen in seine, wenn man das jetzt so sagen möchte, ja, in seiner DNA-Struktur ein Strang von Maria eben ist, der menschliche Strang und ein Strang von Gott, also ein göttlicher Strang. Und das macht Jesus einfach so, so, so special, weil er der einzige der einzige Mann, Mensch ist, der auch wirklich Gott ist und als Frau jetzt gesagt ist, der einzige Mann, den man wirklich anhimmeln kann, weil er wirklich Gott ist. Ähm, und äh, die, das ist einfach wirklich ein, ein, ein Wahnsinn, das muss man jetzt wirklich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich finde es, äh, und, und er hat eben auch noch gemeint, ja, also es ist auch wirklich wahr, dass eben auch der heilige Reneus eben gesagt hat, dass Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gott werden können, also dass wir vergöttlicht werden können. Und ähm, äh, dass auch der, der heilige Petrus, ähm, er hat jetzt irgendwas zitiert, ich muss das nachher nachhören, äh, im Endeffekt auch gemeint hat, dass wir, wenn es richtig ist im Petrusbrief, äh, dass wir eben zur Vergöttlichung berufen sind, irgend sowas in der Richtung. Ähm, und äh, dass das eigentlich, ja, dass das dass das ziemlich groß ist in Wirklichkeit. Also wenn wir uns dessen genau bewusst werden, was wir hier feiern oder was das alles bedeutet, dann ist es schon ähm, recht wahnsinnig und äh, eigentlich ein, ein Wunder. Und ähm, unglaublich, ja. Okay. Ja. Yeah. So, would you like to add something? Um, I would just encourage people to study the theology of the body if they have the opportunity to go deeper because like we showed how how thick the book is how much is in there like St. John Paul II delivered it to the church you know Um, he gave it to us and now it's our duty to unpack it to study to learn it um, and apply apply these these beautiful teachings to our lives so Mm -hmm. it can make A long time to do that, but yeah. Yeah. Also ich habe ihn gerade gefragt, ob er noch etwas sagen möchte und er hat gemeint, ja, also er möchte jeden ähm, dazu animieren, dass er sich wirklich mit der Theologie des Leibes auseinandersetzt und wir haben gerade ge- vorher gezeigt, wie dick dieses Buch ist und es ist wirklich dick und äh, Gott hat das einfach diese, uns der Kirche geschenkt und es ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, das Ganze zu entpacken und sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es sehr, sehr viel Zeit bedeutet, weil wirklich unglaublich Schönes drinnen steht und Wunderbares und es einfach so schön ist. Deswegen sind wir beide hier ja auch so begeistert und deswegen macht diesen YouTube-Kanal. Und ja, also so, then I think we should say goodbye to the audience. Okay. okay. So, um, also ich wünsche euch uh, alles Gute und ich wünsche euch, ich hoffe, dass euch das irgendwie gefallen hat. Schreibt doch eure ein paar Kommentare hinein, abonniert diesen Kanal und falls ihr könnt, würde ich mich auch über eine finanzielle Unterstützung freuen und ähm, ihr könnt auch das Hörbuch mit allen Katechesen erwerben und hier auf dem YouTube-Kanal versuche ich euch mit äh, Nick und allen anderen möglichen Leuten äh, ein bisschen die Theologie des Leibes näher zu bringen 
auch wenn vielleicht von mir dann sehr komische oder sehr gewagte Thesen manchmal rauskommen, ähm, das ist dann manchmal auch einfach meine Interpretation. Ne? Ähm, keiner muss das jetzt glauben, was ich erzähle, ich bin ja nicht der Papst und auch nicht Gott, also von dem her, das ähm, könnt ihr das euch selbst überlassen. <lacht> ich sage, bringe euch das nur von mir bei. Also dann, alles Gute, ciao.